الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله والصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله الليل العظيم أكيلان دناثن الله أبنان استوتر ملا أهدايونان كوتين نارو مبنيلا أبني أراضي نولو لا إله إلا الله أجلي ألا أدوت أديان دي توت أدوت أبنوندي دك بيندارم سميبت أهدو نارولي جيديدو نالجيدام إجابت لوغمي داغي پڑچو بھرچيدوم نارب الحمدوم مت رسول السلل سلاتو مودوم نے لوگا لوگا چرا چرا ماغے پڑا اکان کارن مایا متام مت حبیب المدہد پاڑم نے عبد انڈاگم کالم اللل اللات نیرم عبد انڈاگم کالم اللل اللات نیرم اللہ نے اور تیڑانا مرکل لے نندے اللہ ایم ایلام نینگی اللہ مشاری لپنگی اللہ ایم ایلام نینگی اللہ مشاری لپنگی پوچم نادھنے نی مرکل لے سگلم भरिक्यम नाथने नी मरकले ला इलाहा इल्लाल्लाह प्रगीरतनम चेयुम ने मुहम्मद रसूलुल्लाह तुड़नुरुवीडुम ने मानव सन्नमुकी दिशांति पगरनीडुम ने मानमायनां जीविदा मधुनुगरनीडुम्ने 
സല്ല അലൈക്കൽ വസല സയ്യിദിനായ ഹൈറുൽ വരാ സമദായ നാദന്റെ എന്നും ലോകർക്ക് സമദായ നാദന്റെ പ്രിയ മഹബൂബെ സർവജ്ഞനാഥൻ്റെ പ്രിയ മഹബൂബെ ഫമുഹമ്മൂവ സൈദൂനാഫൽ ഈ ഹൈറുൽ ബറായ സൈദി കരുണക്കടൽ മുഹമ്മദ് ഹൈറുൽ ബറായ സൈദി കരുണക്കടൽ മുഹമ്മദ് അറുവാഹുകൾ കതി പതി അറുവാഹുകൾ കതി പതി അഷറഫുൽ ഹൽ കാം നബി സിറുൽ സിനായ മുസ്തഫ സദാർ ഹമീദ് മുർത്തല ഹമീദ് മുർത്തല യാ നബിയെ സലാം യാ റസൂലെ സലാം യാ നബിയെ സലാം യാ റസൂലെ സലാം അളവറ്റ ദയാഭരണും കരുണാവാരിധിയുമായ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഈ മനോഹരമായ പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന പൂവിനും പൂമ്പാറ്റക്കും ഏറെ മനോഹാരിത നൽകുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ കട്ടുനോട്ടം പോലും അറിയുന്ന മനസ്സിൽ രഹസ്യമാക്കിയതും പരസ്യമാക്കിയതും നന്നായി അറിയുന്ന അളവറ്റ ദയാപരുണും കരുണാവാരിധ്യുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം നമ്മളിലേവരിലും സദാ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയം തൊട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് താനൂർ ഗ്ലോബൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിൻ്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മനോഹരമായ സ്നേഹസംഗമം ഈ കുടുംബ സംഗമം അതിലേക്കെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഈ പരിപാടി ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ സഹോദര മതസ്കരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയാവിഭാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ് ഹരിത അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ നാട് ഈ താനൂർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ കെ എം സി സിയുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഈ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് ഞങ്ങളും വേണം ഞങ്ങളും സാക്ഷികളാകണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാൽ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് കാരണം അത്രയേറെ പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊറോണ എന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെയൊക്കെ പിടിച്ചു കുലുക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു രോഗാണുവിനെ നമ്മളൊക്കെ ഭയന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അലഹമില്ല അത് പയ്യെ പയ്യെ നമ്മളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നു ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ആശ്വാസം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അഞ്ചു വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ താനൂർ ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ കെ എം സി സിയുടെ ഈ സ്നേഹസംഗമം ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ 
ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വാക്കായും നോക്കായും പ്രാർത്ഥനയാലും നടത്തമായും ഇരുത്തമായും കൈവിരൽ ചൂണ്ടലായും ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരായി ഇപ്പോഴുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ആ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തവർ കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തവർ മരുന്നിനും മറ്റ് ആഹാര വസ്തുക്കൾക്കും വകയില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അവരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സദസ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു സദസ്സാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആകാശത്തുള്ളവർ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കണം എന്ന ആപ്തവാക്യം നമ്മൾ അന്വർത്ഥമാക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നമ്മളോട് ഉണർത്തിയ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഏത് വീടാണോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പൈസയായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത് വരെ നിങ്ങളിലൊരാളും യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനാവുകയില്ല എന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമിൻ്റെ മനോഹരമായ ആ ഹദീസ് അന്വർത്ഥമാക്കുമാറാണ് ഈ അഞ്ചു വർഷം നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓരോ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ അടുപ്പ് പുകയുകയാണ് ഓരോ വീടുകളിലും ഇപ്പോഴും രോഗികൾ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർ മരുന്നായും ഗുളികയായും പെൻഷനായും കുടിവെള്ള പദ്ധതിയായും ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരംശം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറുതുമരുതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചില വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നാൽ അല്ലേ നമ്മളെ വീടൊക്കെ രണ്ട് നിലയാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ചില വീടുകൾ നമ്മൾ ചെന്നാൽ വീടല്ല തണലല്ല ഒരു കാറ്റ് വന്നെങ്കിൽ വീഴാനിരിക്കുന്ന കൂട് തിക്തമീ ജീവിതം മണ്ണിലവർക്കൊരു തീയരിയും നെരിപ്പോട് തീയരിയും നെരിപ്പോട് ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ ഇളകിപ്പോകുന്ന താറപ്പായി കൊണ്ട് മാത്രം മറച്ചു വെച്ച ചെറിയൊരു കൂര ആ കൂരയിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാം കടലിൻ്റെ ക്ഷോഭം ഒന്ന് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലൊന്ന് ക്ഷോഭിച്ചാൽ ഹൃദയമിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അല്ലേ അവരും മനുഷ്യരാണ് നോവുണ്ടുറങ്ങും മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾക്ക് നാവായി നമുക്കിന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാം വേവുന്ന ഹൃദയം കലക്കിയ കണ്ണുകൾ തൂവുന്ന മിഴിനീർ തുടച്ചു മാറ്റാം അവരെ കണ്ണുനീർ തുടക്കാതെ അവരെ ഒന്ന് കാണാതെ അവരുടെ പ്രയാസമറിയാതെ നമ്മൾ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോകുന്നതാണ് കാരണം അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകൾ അവരാണ് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർ നാളെ പരലോകത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയും ഞാനൊരു രോഗിയായിരുന്നു നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ കൈ നീട്ടി വന്നപ്പോ ആ കൈ തട്ടി മാറ്റി നീ ഞാനൊരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വീടില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അവിടെ വന്നപ്പോ നീ എന്നെ തട്ടി മാറ്റി അള്ളാഹുവെ നീ രോഗിയോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നീ വീടില്ലാത്തവനോ അതെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമകൾ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അവരെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ നീ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബൽ കെം സി സി ഈ താനൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റസാഖ് സാഹിബും പ്രിയപ്പെട്ട മനാഫ് സാഹിബും സ്നേഹനിധിയായ അഷ്കറും ഫിറോസ് സാഹിബും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വായിൽ വന്ന പേരുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അവരൊക്കെയും ചെയ്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ 
അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വോട്ട് ചോദിച്ച് വരാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവരൊക്കെയും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് ഈ ലോകത്ത് തൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഓരോ നേതാക്കന്മാരും ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കെ എം സി സി യൂത്ത് ലീഗ് എം എസ് എഫ് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു വരുന്നത് മാഷ അല്ല ഓരോ ജനസമൂഹവും ഓരോ മനസ്സുകളും ഓരോ പർദ്ദയിട്ട ഓരോ സാരി ഉടുത്ത ഓരോ സ്ത്രീകളും സഹോദരിമാരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരും അവരൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കായികമില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ സ്വപ്നം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്വപ്നം തലുയർത്തി നട്ടല് നിവർത്തി മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ അധികാരി വർഗത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ അതാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യുവീകരണ സമയത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് സ്വപ്നം കണ്ടത് സിദി സാഹിബും ബാഫക്കി തങ്ങളും പോക്കർ സാഹിബും ഒപ്പി സാഹിബും സേട്ടു സാഹിബും ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബും സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയും അങ്ങനെ ബനാത്തു വാലയും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആ നേതൃനിര അവരെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ നടത്തിയിരുന്നത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയാം കേരള മക്കളിൽ കൺമണിയായി പൂരണ കൗതുക ചന്ദ്രികയായി ഭാരത നാട്ടിൻ അനുഗ്രഹമായി ജനിച്ചു വളർന്നു സെയ്ത് പൂക്കോയ തങ്ങൾ വിട്ട് പിരിഞ്ഞതിൽ വേദനയായി വേദനയായി ഇസ്മായിൽ സാഹിബും സിദി സാഹിബും ബാഫിക്ക് തങ്ങളും അവരെയൊക്കെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് നേടിത്തന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അവർ നേടിക്കൊടുത്ത അവകാശങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അതിൻ്റെ തലമുറക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള സഹോദരിമാരെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയേറെ പ്രയത്നിച്ചൊരു മഹാനുഭാവൻ സി എച്ച് അറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ നാണത്തിൽ നീ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അൽമിന് അറിവിന് വിജ്ഞാനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സി എറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയേറെ പ്രയത്നിച്ചത് അദ്ദേഹം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കാവൂ എന്ന് വികാരപരിതനായി കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സത്യത്തിൻ പാദ കാട്ടിയും വെട്ടത്തിൻ തൂണ് നാട്ടിയും വെട്ടിപ്പിടി ചോരായിരം ചിത്തങ്ങൾ എൻ്റെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള 
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മനസ്സ് ഹൃദയം തൊടാൻ സി എച്ച് ന് സാധിച്ചത് സി എച്ചിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വായനാശീലനായിരുന്നു നല്ലൊരു പ്രാസികനായിരുന്നു നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തലങ്ങളുണ്ടോ ആ തലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഒരു മഹാനുഭാവനായിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സത്യത്തിൻ പാദിയും വെട്ടത്തിൻ തൂണ് നാട്ടിയും വെട്ടിപ്പീടി ചോരാ ായിരം ചിത്തങ്ങൾ എൻ്റെ സീയച്ചു ആരാൻ്റെ വെള്ളം കൂരികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളിലെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവർ ആരാൻ്റെ വെള്ളം കോരികളും വിറക് കെട്ടികളുമായ ഒരു കാലം അരപ്പട്ടയും കള്ളിത്തുണിയും എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു സമുദായമായി ജീവിച്ച ഒരു സമയത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുവഴിയിലാപ്പെട്ട ഒരു കാലത്ത് സി എച്ച് നെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ കൈക്കു പിടിച്ച് അറിവ് വേണം വിദ്യ വേണം വിജ്ഞാനം വേണം എന്നാലേ നിങ്ങൾ ഉയരൂ എന്ന് ആരാന്റെ വെള്ളം കോരികൾ എന്നും വിറക് വേട്ടികൾ അവരുതന്റെ കൗമുകൾ നമ്മളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് പോകുമ്പോ കോഴിക്കോട്ട നടക്കാവിലെ ആ പള്ളിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു കബർസ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയുടെ കബർസ്ഥാനമാണത് ആ നടക്കാവ് പള്ളിയിൽ ആരാണുറങ്ങിയിടും ഭാരതമാകെ വിറപ്പിച്ച കേരള സിംഹമാണത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയലെ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടപ്പോ സി എച്ച് ന്റെ സ്വപ്നം എന്റെ നാട്ടിലും ഇത് വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അവരെ കൂടി അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ആ അതിന്റെ മാതൃകയായി കൊച്ചിയിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതാണ് കുസാറ്റ് നമുക്കറിയാം മലബാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അന്ന് ആ ഓർമ്മകൾ തച്ചുടക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ അർപ്പിച്ച രക്തം കൊടുത്ത സ്വന്തം ജീവിതം അതിനുവേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരുടെ പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സി എച്ച് അന്ന് ചെയ്ത കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുസാറ്റ് അതിന്റെ ത്തിൽ പോലും അതിന്റെ പേരിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാട് എങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഗ്ലോബൽ കെ എം സി സി താനൂരിലെ ഗ്ലോബൽ കെ എം സി സി അതിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ എനിക്ക് സ്നേഹസ്വരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളെ ഏത് തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളാൽ സാമ്പത്തിക സഹായമില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രാപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായി ഏറ്റവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് തലത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ ആ തലത്തിലെത്തി സി എച്ചിന്റെ സ്വപ്നം നമ്മൾ പൂവണിപ്പിക്കണം ഇന്നും ഒരുപാട് റാങ്ക് ജേതാക്കൾ അദ്ദേഹം ഭരണത്തിരുന്ന ആ കാലത്ത് അറുപതുകളിൽ പതിനഞ്ച് മുസ്ലിം സഹോദരി മാത്ര സഹോദരിമാർ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പറതയിട്ട തട്ടമിട്ട സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ സഹോദരിമാർ അവിടെ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഓരോ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഓരോ ഗ്രാമവിശുദ്ധിയിലും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി സി എച്ചിന്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുകയാണ് ഒരു വട്ടം കൂടി മുന്നില് വന്നെത്തുമോ ആ തിങ്കള് കണ്ണിൽ മാറഞ്ഞുവെങ്കിലും കൽബിൽ മരിക്ക ത്ത സി എച്ച് 
സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നു സീയച്ച് സത്യമായി വന്നിത മുന്നിൽ കാണുവാനായി നമ്മില് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ സീയച്ച് ആയുധമായി കയ്യില് നമ്മുടെ നാട് ല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും മനുഷ്യന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അക്രമവും അനീതിയും കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് അക്ഷരമായി ആയുധം തന്ന ആളാണ് ആയുധമായി അക്ഷരം തന്ന ആളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ ആയുധമായി കയ്യില് അക്ഷരം തന്നു സി എച്ച് അന്ധത നീക്കി മുന്നില് നമ്മെ നയിച്ചൊരു ശൂരേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മളെ മക്കള് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നതത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോകുകയാണ് സി എച്ച് എങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജാതി മതങ്ങൾ തമ്മില് പോരടിക്കും ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നാട്ടില് സി എച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്റെ സഹോദരിമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വേണം നമ്മളെ മക്കള് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോ മോനെ അത് സി എച്ച് ആണ് അത് ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് അത് ബാഫക്ക് തങ്ങളാണ് അത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബാണ് അത് കെ സാഹിബാണ് ഇത് ഉപ്പി സാഹിബാണ് അത് വനാത്ത് വാലയാണ് അത് സേട്ടു സാഹിബാണ് എന്ന് പറയാൻ എങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വേളകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം പോലും മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ജീവിതമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹനിധിയായ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് എന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ആ നാമം നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും മുമ്പിലേക്കും ഞാൻ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കറുത്ത തൊപ്പിയൂട്ട് വെള്ള വസ്ത്രവും ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഷിഹാബ് തങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കും തുമ്പപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ കടലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആഹ മരിച്ചാലും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളായി മനദാരിൽ തങ്ങളെ ചിന്തകളായി ഷിഹാബ് തങ്ങളെന്ന സ്നേഹസാഗരമേ ലോകം സ്മരിച്ചിടും വിനയപൂവനമേ മുത്തുറസൂലിൻ്റെ അഹിലിൽ പിറന്നോരേ മുന്തിയ സ്നേഹത്തിൻ കൊട്ടാരം പണിതോരേ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഈ മേഖലയിൽ താനൂർ മേഖലയിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലേ നിങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും പഴമക്കാരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ വണ്ടിയിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ സ്നേഹനിധിയായ അംസ അംസക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ പട്ടാളം വളഞ്ഞപ്പോ മിലിറ്ററി വളഞ്ഞപ്പോ ഈ നാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ദേശങ്ങളൊക്കെ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തുഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തരും അത് ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും പാഴ്സനായാലും ബുദ്ധനായാലും ജൈനനായാലും അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ത് മനോഹരമായ വാക്കാണ് അല്ലേ ആരുടെയും ആരാധനായത്തിന്റെ റോഡ് പോലും ഒരിഷ്ടിക പോലും നമ്മൾ തകർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്ത മൗനം കൊണ്ട് കൊടുക്കാറ്റ് തീർത്ത മൗനം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ നീതികൾ നടപ്പാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ചിരിക്കും ചലിക്കും ചലിക്കും പ്രിയ തങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വന്ന് ഓരോ രസിപ്പിക്കും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിടുന്നു 
കലാപങ്ങൾക്കിടയിലും കനിവിൻ കൈത്തിരിയായി കരുത്തുറ്റാ തിരുഹസ്തം കടന്നു വന്നു കലുഷക്കിനാ കാണും മനസ്സിൽ സാന്ത്വനം ചോരിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഹാബ് തങ്ങൾ പോയി തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ വശത്ത് അതാ കുറെ പാവങ്ങൾ പച്ച പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്താ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ വീടും ഞങ്ങളെ കുടിയും എല്ലാം കടലെത്തു പോയിരിക്കുന്നു കടൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ചു നോക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് തങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടും ഞങ്ങളുടെ കുടിയും ഞങ്ങളെല്ലാം കടലിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാസർകോട് എന്ന് വരികയാണ് ക്ഷീണിതനാണ് നാളെ വന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ തങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോയി ഒന്ന് മൂത്രോഹിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി തിരിച്ചു വന്ന് ആ ഷർട്ട് തന്നെ ഇട്ട് അവരോടൊപ്പം പോവുകയാണ് അനുതാപരിൽ തുണയേകി അഗതികൾ കവർത്താങ്ങും തണലുമായി നമ്മെ അനാഥരാക്കിയ ജ്യോതി കടന്ന് പോയി ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ശാപതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നോമന പുത്രൻ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു മുനവറലി തങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു പാലേരി ഉപ്പാനെ കുറിച്ചൊരു പാട്ടുപാടും വന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊരു പ്രയാസം തോന്നി കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കണ്ണു നിറയാതെ കൽബ് തകരാതെ അത് പാടാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടി കൊടപ്പനക്കൽ ലുതിച്ച ചന്ദ്രിക അകന്നിടുന്നു കൊതിതീരാതെ ഉദിച്ചുയർന്നത് റബ്ബിൻ സബിതം കരുത്തു കാട്ടും പ്രകാശമാലേ വിധിച്ചൂലകിൽ തങ്ങൾ കായുസ് ആശ്വാസത്തിന് അതൊന്നു മാത്രം സഹിച്ചിടുന്നു വപരവിയോഗം കടിച്ചമർത്തി കുടുംബമഖിലം നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു വഫാത്തിന്റെ വാർത്ത കേട്ടപ്പ മരണ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചവരാണ് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഓരോ മനസ്സുകളും അത് ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കാരണം തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിരുന്നു കൊടപ്പനക്കിൽ തറവാട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കയറി ചെന്നാൽ പ്രയാസത്തിന്റെ വലിയ കെട്ടുമെടുത്ത് ബാണ്ടവും പേറി ആ തറവാട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് നിനച്ചിടാതെ പിരിഞ്ഞു തങ്ങൾ സഹന കടലിൽ നീന്തും ഞങ്ങൾ വിധിക്കു പിന്നിൽ റബ്ബിൻ കൽപ്പന തടുക്കുവാൻ പഴുതില്ല മണ്ണിൽ മരണം മർത്യനു ജനനം പോലെ വിധിച്ചു ഫർലായി ഹാലിക്കായോ മറക്കുകില്ല നാളെ കിയാമത്തോളം മർത്യർ തങ്ങളവരെ ഞെട്ടിവിറച്ചു ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളെ വാർത്ത കേട്ടവരെല്ലാം ഞെട്ടറ്റീടും പൂക്കോയ തങ്ങളെ കുലമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു താരം ആ മുഖമൊന്ന് ആ മുഖമൊന്ന് കണ്ടിടുവാനായി കൊടപ്പനക്കൽ ജനമന്നൊഴുകി ആ സ്വരമുത്തുകൾ പൊഴിച്ച മുറ്റം കണ്ണീരാലെ കുതിർന്നിടുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ താനൂരിലെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന ഈ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു പകരം വെക്കാൻ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കാരുണ്ടുലകിൽ തങ്ങൾ മാത്രം പിരിഷം വെക്കാൻ സ്നേഹപ്പൂമൊഴി കേട്ടിടുവാനും മിനിയാവില്ല നാളെ സ്വർഗപ്പൂങ്കാവനമിൽ കണ്ടിടുവാനായി ഇരപകലിരു കരമാല കരഞ്ഞ് പറയും ഞങ്ങൾ 
വേദനയാലെ കരയാൻ വെമ്പും പ്രകൃതി പോലും മഹാനുഭാവന് കണ്ണീർ വാർത്ത് കരളലീക്കും കാഴ്ചകളെന്ന് ചുറ്റും കണ്ടു സഹനം കെട്ടു കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞു പോയി ജനമനസ്സെല്ലാം ജാതി മതത്തിനതീതമായി ഇന്നാലില്ലായി വൈന്നയിലൈഹി രാജി ഉൻവാക്യം കേവലമായി കൊടപ്പനക്കൽ ഉദിച്ച ചന്ദ്രിക അകന്നിടുന്നു കൊതി തീരാതെ ഉദിച്ചുയർന്നത് റബ്ബിൻ സബിതം കരുത്തു കാട്ടും പ്രകാശമാലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുള്ള സദസ്സിൽ ശ്യാപതങ്ങളെ കുറിച്ച് സി എച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്വകാര്യ വേളകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെ കൂടി നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഹാബദങ്ങളുടെ സഹധർമ്മിണി ഷെരീഫ ബീബി ആ മഹിളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കുടപ്പനക്കിൽ പോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് കേട്ട് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി കാരണം നമസ്കാരത്തിൽ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു നമസ്കാരം ലഹരിയാക്കിയ ഒരു സഹോദരി നമസ്കരിക്കാതെ രാവിലെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാതെ മുനവറലി തങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത്രയേറെ ദീനീ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ഒരു മഹതി ഒരു മഹിള അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ ആ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിംനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അറബികൾ പോലും അമ്പരക്കുമാറ് ഇതാരാണ് ഈ കൂട്ടർ ആരാണ് ഈ കൂട്ടർ മരണത്തെ പോലും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കോവിഡിന്റെ കൊറോണ സമയത്ത് മരണത്തെ പോലും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാണ് ഇവര് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് കെ എം സി സി പ്രവർത്തകരാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നട്ടു നനച്ചു വളർത്തി വൻമരമാക്കിയ മഹിതമൊരാശയമാണ് കെ എം സി സിയും മുസ്ലിം ലീഗ് നട്ടു നനച്ചു വളർത്തി വൻമരമാക്കിയ മഹിതമൊരാശയമാണ് കെ എം സി സിയും മരുവിൽ പൂത്തു പിരിഞ്ഞ് സുഗന്ധം എന്നും വീശിയിടുന്ന മാനുഷ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മധുകൾ പാടും നീ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചുല്ലിക്കാശ് കൊണ്ട് ദിനാറ് കൊണ്ട് ദിറഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഈ നാട്ടിലെ ഒന്നുമില്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രതീക്ഷ നൽകിയവർക്ക് സ്വപ്നം നൽകിയവർക്ക് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം നൽകി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നൽകിയ ഒരു സംഘടന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കെ എം സി സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അതിന്റെ താനൂരിലെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അഞ്ചാം വാർഷികം നടത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സി പ്രവർത്തകർക്ക് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചു പറയാം ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും രോഗികളായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ സഹായം കൈയറന്നുകൊണ്ട് മൈമെറന്നുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ജാതി നോക്കിയില്ല മതം നോക്കിയില്ല വർഗം നോക്കിയില്ല നിറം നോക്കിയില്ല മണം നോക്കിയില്ല എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സഹായിച്ചു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുഖമുദ്ര അത് സ്നേഹമാണ് ഐക്യമാണ് മാനവികതയാണ് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോട് പറയാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സംഘടന നിങ്ങൾ എവിടെയാ പോന്നത് ധൈര്യസമേതം പറയാം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വനിതാ ലീഗിന്റെ പരിപാടിക്കാണ് ധൈര്യസമേതം പറയാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ധൈര്യസമേതം പറയാം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ എം എസ് എഫിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പറയാം അത്രയേറെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നേടിത്തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് മറക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഐ യു എം എൽ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സയ്യിദ് 
ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആരോഗ്യ പ്രയാസത്തിലാണ് രോഗാവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സ്നേഹസ്വരത്തിൽ വിനയസ്വരത്തിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായി കാപട്യമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള തൗഫിക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ തെളിയുന്ന ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ താനൂരിലെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിത്തിട്ട ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ സാധാരണക്കാർ അവരൊക്കെയും ഈ മണ്ണിലില്ല ഇവിടെ ഇല്ല അവരൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തമ്പുരാനെ അവരാണ് ഈ താനൂരിൽ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിന് വിത്തിട്ടത് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സഹോദരിമാരാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ഞാൻ ഈ മാസം ഏകദേശം എട്ടോളം കേസുകൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലടക്കം ഒമ്പത് പ്രശ്നം എൻ്റെ വീട്ടിലടക്കം അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിലെയും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മകളെ നമ്മൾ കെട്ടിച്ചയക്കുന്നു മകളാ വീട്ടിൽ പോകുന്നു വളരെ സന്തോഷമുള്ള നല്ലൊരു തറവാടുള്ള നല്ലൊരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലുന്നു ആ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടനടി ഫോണിൽ വിളിച്ച് അവളെ ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോട് പറയുന്നു ഉമ്മ ഉപ്പ അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം ഈ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രയാസ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഉമ്മ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണോ എപ്പോഴും ഞാൻ വെള്ളം കോരണോ ഇവിടെ കറണ്ടും ഇല്ല മോട്ടറും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ആ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും അവളോട് പറയാം മോളെ ഇതിൻ്റെ വീടൊന്നല്ല നിന്റെ വീടല്ല അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നോ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ഉപ്പാനെ സ്നേഹിച്ച് കുടുംബക്കാരെ സ്നേഹിച്ച് ആ വീട്ടിൽ നല്ലോണം നിന്നു എന്ന് ഉപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞാൽ അതോട് തീരും പക്ഷെ ഉപ്പെന്ന് പറയാ ഉമ്മെന്ന് പറയാ അത് ഈ ഉമ്മയെ പറയാ ഉപ്പ എടുക്കട്ടെ ഉമ്മെന്ന് പറയാ ഇഞ്ഞു ഒരു പണിയെടുക്കണ്ട ഇഞ്ഞു ഒരു പണിയെടുക്കണ്ട ഇഞ്ഞി ഇന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തോ അനിയന്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഓളല്ല പണിയെടുത്തോട്ടെ ഇഞ്ഞു പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ട ഇഞ്ഞ അധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരി കണ്ട നമ്മളെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന കുടുംബ കലഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം മോളെ കുറെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നീ ഇവിടെ കുസൃതിയും കുറുമ്പുമായി ഈ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയവളാണ് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ നീ ശാശ്വതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് കുറെ കാലം ജീവിക്കേണ്ട വീടാണത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പിടിച്ച് നിന്ന് ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിച്ച് അവിടെ നിന്നോ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ അനാഥരായി കിടക്കും ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കഴിയുന്നതും നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ വേദികളിലും പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ മക്കൾ മണവാട്ടിയായി ചമയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ ദിവസം നല്ല സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് പൊക്കയൊക്കെ മാലയൊക്കെ ചൂടി മുല്ലപ്പോക്ക് ചൂടി പൊന്നൊക്കെ ഇട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലഹുറും അസറും അവൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല നമുക്കറിയാം നമസ്കാരത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു എതിറും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിളവും ഇല്ല ഏത് അവസരത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ യുദ്ധമുഖത്തിലാണോ എന്നാലും ഒരു കൂട്ടം യുദ്ധം ചെയ്ത് മറുകൂട്ടം നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കടന്ന് കടന്നിട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് കൊണ്ടെങ്കിലും അതിനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചെങ്കിലും നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ ആ ദിവസം ദോറും അസറും വിട്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ
मदीना मदीना मनसिल मधुरी दरागम मदीना मदीना महबूबिन तिरुगेहम मदीना मदीना इष्टिन नीला पेदि परंजु वेरंदद अलिशवुम पिरिशवुम सुगवुम दुखवुम गणकवुम पणको ओक्क कुडुम्बतिल इंडागुम अधने कल पुरत्त नम्मल कुडुम्बम नम्मल कुडुम्ब जीविदम संदोषगरम अल्ला एंगिल अधु नरगुदुल्यम आयरिक्कुम बूड यन्न आ बूड नरगुदुल्यम आयरिक्कुम एन्न � Indonesia வாக்கேட்ட முத்து காருத்துக திகேடு அங்கமுகம் வாடி காணானெனிக் கோட்டும் தாக்கத்தில்லைல்லோ காரலேக திகேடு என்ட பிரியப்பட்டா என்ட கரலே வரத்தாக்கம் மார் கரலே என்ன விழுக்கித்திரால் கரண்டிக் கூட்டதிலே ஓரக் கரலேன் ஓரச் சவட குடிகாத்தாக கரலு Indonesia அல்லைங்கள் நம்மல் எத்திரையானோ டப்போசிடி சியந்தது அது மாத்திரைம் நமுக்கு பின் விலிக்காம் பெட்டு இது போல் தென்ன புண்ணங்களே எங்களு சினேகம் கொடுத்தாலா வரத்தாகமார சினேகங்கக்கு கிட்டு டப்போசிடி சியனாவுடை எங்கள் எல்லரும் கரலேந்து விலிக்காருந்தோ புண்ணங்களா दुखतिन मुल्लोगल तो विरल तुम बिनाल पुष्पंगला कुन्नु भारिया ये पाठ जान गए ना सर वेदी पढ़ियो बो बैक उन्हर वायसंगा का वर्न्यो आरोतन जी वायसंगा लो वर्न्यो पूमो का वाद के स्नेहम बढ़ते ना बोला चावटी टूरे जा मुर्ची लियो ना आदर पर्यंग कायरन अंदर ने चले नम्बर प्रिय पट्टा बाहरी Salam mata kelar ada kita. Salam mata kelar ada kita. Kita berdua. Kita mimi mati juga. Saya dah bilang kita berdua ni kita mohon dia berteriak dan kerak mati juga. Bahaya abad itu yang asal dari ni tuh. Kita lari. Ini berita abang ini salam baru ni ada ni maru beri kita kerja boleh untuk nama kita sama ini tidak. Ada orang guru di berita abang ini kita berdua ni teri cang guru tuh boleh lalu. Pini berita abang ini kita pini abad itu kita teri cibar ni untuk pon dah. Bertabin orang itu patu beri kuda, nanti nulil ni yan, kanin munil ni yan, basir ka. Apartin deh, wajib deh tipu itu beli kelilam banker ciri kan dah. Angan allah beri deh, Fatima na beri deh, na, saya tirichu beri deh dah. Patu, nama lapor deh ni ayri kian. Masya Allah. Nampol beriye perta ni ada, tapi nampol pun cerdik ni kian. Insya Allah, ribad senang dosham, ribad senang dosham. Bapak beriye perta beri. Purnya prawa jangan selalu alih bisalam inde. Priya patni Aisyah Bibi, nampol kerjaan umma hatul mukminin. Prawa jangan selalu alih bisalam nampol sahaja silun beri kel chody chu prawa jagre. Angge ketu mista maru dana. Nampol ane gelo naaluji kum bace prawa jangan naaluji cillya. Perbaca kita itu mesti memahadiji orang dengan karya, bercakap asam itu perbaca kita selalulah oleh selam perannya itu, aisyah orang. Aha, 
എന്തൊരു മനോഹരമായ വാക്കാണ് എന്റെ ഭാര്യയോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്ന എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനടക്കം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവോ ഇല്ല പിന്നീട് ചോദിച്ചു അത് പെണ്ണുങ്ങളോടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടല്ലേ പക്ഷെ ആണുങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ആരോട് ഇഷ്ടം പ്രവാചകൻ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അബൂഹ ഓൾ ഉപ്പാനോടാന്ന് അമ്മോശം കാക്കാനോട് ഇഷ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയോ അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ ആത്മ സുഹൃത്താണ് അവരിൽ രോഗം ബാധിച്ചപ്പോൾ ഈ മാമാണ് ആറ്റൽ റസൂലിന്റെ ശേഷം മാമീറാണ് നമ്മൾ പാലേറ്റീവ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ്ലാണെന്ന് പറയാം കാരണം പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിൽ രാവിലെ ആ സന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച ആരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതാ ബേക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൈവെക്കുന്നു വീണ്ടും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ചോദ്യം തുടർന്നു ഇന്ന് ഒരു ജനാസ സന്ദർശിച്ച ആളുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ കൈവെക്കുന്നു മൂന്നാമത് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് പാവപ്പെട്ട പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരാളെ സഹായിച്ച ആരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോഴും കൈവെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അതാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മാതൃക ആ മാതൃകയിലാണ് ഈ അഞ്ചു വർഷം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് താനൂരിലെ ഈ ഗ്ലോബൽ മുനിസിപ്പൽ കെ എം സി സി അഞ്ചു വർഷം പിന്നിടുമ്പോ തീർച്ചയായും ഈ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാന്താവ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഐഷാബിബി കുടിച്ച ഗ്ലാസ് ആ കുടിച്ച പാത്രം എവിടെയാണോ എന്ന ഖുർആാന്റെ വാക്യം ആ വാക്യം അന്വർത്ഥമാക്കുമാർ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതൊക്കെ തന്റെ തളികയിലേക്ക് വാരി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരി കൂടി സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഐഷ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനി എന്ന് വല്ലാത്ത വെറുപ്പിലാണല്ലോ എന്തൊരു മനോഹരമായ കുടുംബ ജീവിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കോഴിക്കോട് മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സഹോദരിമാരാണ് ചെറിയ പ്രായക്കാരാണ് അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരാണ് ഇന്ന് ഓരോ വീടുകളിലും ഉള്ളത് വയസ്സന്മാരും വയസ്സത്തികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീഠകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഭൂകമ്പങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലോകം സ്വർഗമാക്കാൻ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സാധിക്കും ഒരു കുടുംബനാഥന് ഒരു കുടുംബനാഥക്ക് സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയം തൊട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹദി ഫാത്തിമ ബീബി ഷെരീഫ ഫാത്തിമ അവിടുന്ന് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിലാവ് പെയ്തവരായിരുന്നു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഊഷ്മള നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നവരായിരുന്നു മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഒരാൾ വരുമ്പോ കൈ മെയ് മറന്നുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മഹതി നമസ്കാരത്തിൽ നമസ്കാരം ലഹരിയാക്കിയ ഒരു സഹോദരി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യപ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണോ കാണിച്ചത് അവിടുത്തെ മഹതി മണികൾ എങ്ങനെയാണോ കാണിച്ചെന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കിയവരായിരുന്നു അവരൊക്കെയും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതമാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ കുടുംബ ജീവിതം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും എന്റെ ചെറിയ വീടാ അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പലരും പറയാ എന്റെ ചെറിയ വീടാ അവിടെ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെക്കാൾ താഴത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കുക തെരുവോരങ്ങളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ടല്ലോ പുറം പോക്കിലവരനെന്നടയാളവും പേറി പുകയുന്ന ജീവിതം കാണാം കരിന്തിരി കത്തിക്കെടുന്ന ദീപങ്ങളിൽ കനിവിൻ തിരി വെട്ടമായി മാറാം അവരെ നമ്മൾ നോക്കണം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എപ്പോഴും ബഴപ്പെട്ടത് സമ്പന്നതയാണ് സമ്പത്തിനെയാണ് പ
ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം പ്രവാചകൻ സലഹുസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനം വേണം ശാന്തി വേണം ഐശ്വര്യം വേണം സന്തോഷം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ താഴത്ത് നോക്കുക അലഹമില്ല എന്റെ ആ വീട് മതി ഏറ്റവും വലിയ വീടിന്റെ ഉടമയുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പോയാൽ അകലെ കാണുമ്പോൾ സുന്ദരമാം മന്ദിരം വലിയ വീടാ വലുക്കം വീട് പക്ഷെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും സമാധാനം ഇല്ല വീട്ടിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കിണ്ണം കിണ്ടി ഒലക്ക ഒരള് ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഭാര്യയും പറത്തും എപ്പോ അടിയോടടി അകലെ കാണുമ്പോൾ സുന്ദരമാം മന്ദിരം അകപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങൾ കത് താൻ കാരാഗ്രഹം നിലകൾ എണ്ണുവതിൽ കഥയെന്ത് പൊരുളെന്ത് നിലകൾ എണ്ണുവതിൽ കഥയെന്ത് പൊരുളെന്ത് ഹൃദയലയം കാണും കുടിലേ മണിമാളിക നമ്മളെ മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ വീട് ഒന്ന് കണ്ടാ പോരെ നമ്മളെ മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ വീട് പൊക്കർ ഖാന്റെ വീടൊന്ന് കണ്ടാ പോരെ ചെറിയ വീട് ഖുർആാൻ പാരണം ചെയ്യുന്നു കളിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു ഭാര്യയുമായി ഇന്നലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഖ പെരുമാറുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ യുവാക്കളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊരു കാര്യം ഞാൻ നന്ദിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നവാസ് ഖാൻ നിങ്ങൾ ഉപ്പാനെ കുറിച്ച് ഉമ്മാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ കൂടി പറ്റി സംസാരിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ മരിച്ച ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്റെ കണ്ണ് വല്ലാതെ നിറഞ്ഞു പോയി എട്ടു വർഷത്തോളമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അകന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം എന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ രാവിലെ അതിരാവിലെ അടുക്കളയിൽ കയറി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി വരെ അധ്വാനത്തിന്റെ സർക്കസിന്റെ ഒരു വലിയ കൂടാരം അവർ മറികടക്കുകയാണ് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവര് അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഒരു സമാധാനം എന്റെ സഹോദരിമാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞാനുള്ളത് ഹൃദയം തൊട്ടുകൊണ്ട് ആ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സഹായിക്കണം നോക്ക് നല്ലൊരു ചുരിദാർ നല്ലൊരു മുട്ടായി നല്ലൊരു മധുരം പുറത്തുപോയി ഒരു ദിവസം ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെ അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഏതേത് കാര്യമുണ്ടോ പുണ്യപ്രവാചകൻ സലല്ലാവലിസ്ലം പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ആയോധന കലയുമായി എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് ഐഷാ ബിബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഐഷാ ബിബിയുടെ ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ തലവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് പ്രവാചകൻ ഐഷയോട് ചോദിച്ചു ഐഷ എങ്ങനെയുണ്ട് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടായോ ഐഷാബി പറഞ്ഞു ഇഷ്ടായി പ്രവാചകരെ ഇഷ്ടായി പ്രവാചകനും ഐഷാ ബിബിയും പരസ്പരം ഓട്ടമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും പ്രവാചകൻ ആദ്യമൊക്കെ തോറ്റുകൊടുക്കും രണ്ടാമത് ഐഷാ ബിബി പ്രവാചകൻ ജയിക്കും അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറയും ഐഷ ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നെ തോ ഞാൻ തോറ്റതാണ് നിന്നെ ജയിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടു ഞാൻ ജയിച്ചു ലോകത്തിന്റെ അൽ അമീൻ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹ ബുധർ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുമായി ഓട്ടമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇണങ്ങുന്നു പണങ്ങുന്നു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരുടെ സ്നേഹസ്വരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വിനയസ്വരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നായില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇനിയും പുകവലിക്കാർ വരും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇനിയും കള്ളുകുടിക്കാർ വരും നമ്മളെ ഇനി നാട്ടിൽ ഇനിയും ജയിലറകൾ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ പെരുകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇരുകൈയും നീട്ടിക്കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അല്ലേ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പാടിക്കൊടുക്കാം ഞാൻ ചില പാട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ സദസ്സ് പാടാറേ ഇല്ല പേടിച്ചിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചില പാട്ടൊന്നും ഞാൻ പാടാറേ ഇല്ല ഇപ്പൊ പി എം എസ് സലാമും രണ്ടത്താണി ഇവരൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചില പാട്ടൊന്നും ഞാൻ പാടാറേ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു പാട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ട് ഞാൻ സാമ്പിളിൽ പാടിത്തരാം ചില പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അന്നെനിക്കെന്റെ കണ്ണിൽ എന്റെ ഭാര്യ മാത്രമാണ് എങ്ങനെ അന്നെനിക്കെന്റെ കണ്ണിൽ എന്റെ ഭാര്യ മാത്രമാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ചേറ്റം വലിയ സുന്ദരി ഇന്നെനിക്കെന്റെ കണ്ണിൽ എന്റെ ഭാര്യയൊടിച്ച് ബസ് കയറിയപ്പോ കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് രണ്ടാൽ രണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവുണ്ട് നമ്മളെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാന്യനായ റഷീദ് അലി തങ്ങൾ
സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഈ ഗ്രാമ്യവിശുദ്ധിയിൽ ഈ താനൂരിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മറികടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ ഗ്ലോബൽ കെ എം സി സിയുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ എം എസ് എഫിൻ്റെ വനിതാ ലീഗിൻ്റെ ദളിത് ലീഗിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഈ സ്നേഹ സംഗമം ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓടി വന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ ശ്രവിക്കാനാണ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അവർ നമ്മളോട് പറയും അതൊക്കെ കേൾക്കാനാണ് ആ നന്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഒന്നാണ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഒന്നാണ് വസിക്കുന്ന ഭൂമി ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സിരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ നിറം ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയതാളം ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെയും അതിനു വേണ്ടിയാണ് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ച് എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഷ അല്ല നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് തുടരാം ഇൻഷ അല്ല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നിങ്ങൾക്കിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും വിജയപ്രദമാക്കണം ഇത് കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എല്ലാവരും തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി പരിപാടി ആസ്വദിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മാരിവിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും വന്നല്ലോ കുറച്ച് നേരം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നോട് സദസ്സിൽ പലരും അല്ലെങ്കിൽ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെക്കുറിച്ചും ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് ഞാൻ ആ സമ്മാനം കൂടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി പോവും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചിന്തകൾ കൂടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഞാനൊരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ അൻപത്തൊമ്പത് വയസ്സായ ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നവാസ്ക എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കും എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി മനോധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സഹോദരി വീണ്ടും എന്നോടത് വിവരിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പ്രയാസം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ അഞ്ച് മക്കളും മനോരോഗികളാണ് എൻ്റെ അഞ്ച് മക്കളും മനോരോഗികളാണ് ഞാൻ വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെ പോറ്റി വളർത്തി പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത് അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രയാസമല്ല പക്ഷേ അവളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നതിനിടയിൽ ഈ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലേ വല്ലാത്തൊരു വർത്തമാനമാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരിമാരെയും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വർത്ഥമാക്കുമാർ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മമാരും എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോറ്റി വളർത്തുന്നതാണ് അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ അഭിവാദത്താണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ രണ്ടക്ഷരമേ
അതിൻ്റെ ഊഷ്മളത അതിൻ്റെ ജീവിത സൗഖ്യം ആ അമ്മിഞ്ഞ പാലിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ അമ്മിഞ്ഞ പാലൊന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ സഹിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗം നമുക്ക് നല്ല തരാട്ടു പാട്ട് പാടി തന്നു മുഹമ്മദ് നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പോ വീണ് കയ്യോ കാലോ മുറിഞ്ഞ് രക്തം പാറന്നൊലിക്കുമ്പോ അവിടെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി മരുന്ന് വെച്ചു തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അല്ലെ നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നമ്മളെ കളിപ്പാട്ടം കേട് വരുമ്പോ അറിയില്ലെങ്കിലും നന്നാക്കി തരുന്ന ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറും ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉപ്പടിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്റെ മോളെ ഒന്നും ചെയ്യരുതേ എന്റെ മോനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ അടിയും തടുത്തു നിർത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പോലീസും ആദ്യത്തെ വക്കീലും ആദ്യത്തെ നിയമജ്ഞയുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഉമ്മ എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എ ടു സെറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ ഹൃദയമാണ് തകരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്നേഹത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മയെ നിങ്ങൾ അതിരറ്റു സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മയെ നിങ്ങൾ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മാക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചിറക നിങ്ങൾ വരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ഉമ്മയെ അമ്മയെ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്ന ഉമ്മയെ ആലയിൽ കിടത്തി നരകിപ്പിക്കുന്ന ആടിന്റെ കൂട്ടിൽ കിടത്തുന്ന ഉമ്മയെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊല്ലുന്ന തീയിലിട്ട് കൊല്ലുന്ന വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സദസ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര വലുതായാലും എത്ര ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിയാലും ഏത് മേഖലയിൽ വർത്തിച്ചാലും ഏത് തലങ്ങളിലെത്തിയാലും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇപ്പോഴും കുറ്റ്യാടിയിലെ പാലേരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട വിധവയായ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എൻ്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഈ താനൂരിലെ ഈ മനോഹരമായ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ എൻ്റെ മകൻ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകണമേ പടച്ചോനെ എന്ന വല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കെ എം സി സി പ്രവർത്തകരും എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് അവരൊരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ കാരണം കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് അന്നത്തിനു വേണ്ടി ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും തനിച്ചാക്കി അങ്ങോട്ട് കടല് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാം പറിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദൂര ദിക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആഗ്രഹം ഈ പരിപാടിക്ക് സംബന്ധിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ജോലി കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം കാരണം ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവരോട് സന്തോഷം പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ കടലിനക്കരയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് കാരണം ഈ നാട്ടിലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണ് നീരൊഴുക്കിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന മതി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നിനും സമയം ഉണ്ടാകാറില്ലല്ലോ ഭർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ വിളിക്കുമ്പോൾ സഹോദരൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിന് സമയം കണ്ടെത്താറില്ല നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം വിളിക്കണ്ട പിന്നെ വിളിച്ചോ എനിക്ക് സമയമില്ല കല്യാണപ്പുരയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൂടൽ ചടങ്ങിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം ആദ്യമായി ഫോൺ എടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് നോക്കുക്കാക കുറേ സാധനത്തിൻ്റെ കണക്ക് നിരത്തുന്നു പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് നിരത്തുന്നു നോക്ക് നമ്മളെ കുട്ടീൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാനായി ഗ്യാസിൻ്റെ പൈസ തീർന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ നിരത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ രണ്ടാമത് ഈ ഫോൺ കൈമാറുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളാണ് കക എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പറത പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ഫോണിനാണ് എത്രയോ വർഷമായി ഒരു റബ്
ഒരു പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് എല്ലാ രോഗത്തിനും ഒരൊറ്റ ഗുളിക മാത്രം പെനഡോൾ എന്ന ഗുളിക മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷാവസരങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഫോൺ അവസാനമായി കൈമാറുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മക്കാണ് അതാണ് ഉമ്മ അസ്സലാം അലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം മൊനെ എന്താ ശബ്ദത്തിനൊരു പ്രയാസം പോലെ മൊനെ മൊനിക്ക് സുഖല്ലേ നോക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടിൽ കൂടരുതേ ഞാൻ കാച്ചി കൊടുത്തുവിട്ട എണ്ണ ഇപ്പോഴും തേക്കണേ മോനെ പനസാരൻ്റെയും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും ഗുളിയൊക്കെ മറക്കരുതേ മോനെ നീ അന്ന് നട്ട തൈത്തങ്ങ് വലുതായി ഒരുപാട് തേങ്ങയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മോനെ കണ്ടാൽ നിന്നെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഉമ്മാൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ട് ദൂരെ നിന്ന് മകനായ ആ പ്രവാസി സന്തോഷിക്കുകയാണ് നാട്ടിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആ ഫോണിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ സമ്മാനിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് നമ്മളെ ഉമ്മ ഏത് മേഖലയിൽ നമ്മൾ പോയാലും ഏതവസരത്തിൽ പോയാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വണ്ടിയിലൂടെ ഭാര്യയും മക്കളുമായി സല്ലപിക്കാൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കൊരു റൂമിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ സല്ലപിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആ റൂമിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തവും ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും നമ്മൾക്കില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമായിരിക്കും പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഉമ്മയോടുള്ള പൊരുത്തവും സ്നേഹമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈവല്ലമിന്റെ ജീവിത പാന്താവ് നമ്മോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി ഒരുപാട് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയേകുന്ന സാന്ത്വനം നമ്മളെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭർത്താവ് പോകുമ്പോൾ കുറേ നേരം കണ്ടു തിരിച്ചു പോയി അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ വീണ്ടും ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്കുള്ള ഇങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം ഒരു പൊട്ടു പോലെ ആകുന്നത് പോലെ ഉമ്മ ആ മകനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്റെ പൊന്നുമ്മയാം എന്നുമെന്നുമെൻ ജീവന കണ്ണുള്ളോർക്കൊന്നും കണ്ണിൻ കാഴ്ചകളറിയൂല കരളിമ്പ പെറ്റുമാന് വാങ്ങാനൊക്കൂല എന്തും സഹിക്കാനും ഏറെ പൊറുക്കാനും എന്തും സഹിക്കാനും ഏറെ പൊറുക്കാനും മനസുറപ്പുള്ളൂര് ഉമ്മ സഹനക്കടലാണ് ഉമ്മാൻ്റെ കാലടിപ്പാടിലാണ് സുവർഗം ഓർത്തോളൂ ഉമ്മ തരാൻ ഉമ്മ തരാൻ ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടൊരു പൂതിക്കുമ്മ വരില്ല ഉമ്മയും പോയി പള്ളിക്കാട്ടില് ആറടി മണ്ണറയിൽ പകരത്തിൻ ആരുണ്ടി വിടെ പത്തരമാറ്റൊളി തങ്കമതല്ലേ പടി കടന്നാ പൊൻ പ്രഭ പോയാൽ പിന്നൊരു നൂറ് വിടെ നമ്മൾ മറക്കരുത് അത് ഉമ്മ പോയാൽ ആ വീട്ടിൻ്റെ പ്രകാശം കെട്ടു ഉമ്മ പോയാൽ ആ വീട്ടിൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഉള്ള അവസരത്തിൽ ഉമ്മാനെ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കുക രാജകുമാരിയെ പോലെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ലൊരു പലഹാരം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ലിസ്റ്റിൽ ഉമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ കാത്യം നമ്മൾ എടുക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഉമ്മയായിരിക്കണം ഭാര്യയുടെ തലയണ മന്ത്രത്തിൽ ആ മന്ത്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉമ്മയെ നമ്മൾ ധിക്കരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സ്നേഹസ്വരത്തിൽ വിനയസ്വരത്തിൽ ബഹുമാനപൂർവ്വം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉമ്മ ആ ഉമ്മ എന്ന ആ രണ്ടക്ഷരത്തെ നമ്മൾ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുക ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും മാതാപിതാക്കളെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കും അൽ ജന്നത്തു അക്കദാമിൽ ഉമ്മഹാദ് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക അള്ളാഹു ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാറ്റുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിലെത്തിയ മുഴുവൻ പേരോടും ആരൊക്കെങ്കിലും ഉമ്മയോട് സ്നേഹക്കുറവുണ്ടിയെങ്കിൽ ഒരു തരി ഒരു തുള്ളി സ്നേഹക്കുറവുണ്ടിയെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ മാറ്റണം
ഉമ്മാനോട് പറയണം നമ്മൾ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം ഉമ്മാക്കിന് ഞാനുണ്ട് മരണം വരെ അത് മതി ആ സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓരോ തുള്ളി കണ്ണീരും ആ കണ്ണീരിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സ്വർഗം കാണാം മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസഫ സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീത്ത് കാണാം തിളങ്ങുന്ന ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസ് കാണാം ഹാലിദീന് ഫിഹ എന്ന് പറയുന്ന ശാശ്വതമായ സ്വർഗം ആ കണ്ണുനീർ തുള്ളിയിൽ കാണാം സന്തോഷാശ്രുവിൽ കാണാം അള്ളാഹു ഏറ്റവും നല്ല മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മളെ മാറ്റിത്തരുമാറാക്കണം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ നാട്ടിൽ താനൂർ മേഖലയിൽ സി എച്ച് കെയർ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സി എച്ച് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംബുലൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു പ്രയാസമാകുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് താങ്ങും തണലുമാകുന്ന ആ ഒരു വലിയ സംരംഭം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടന്നു പോകുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരിമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരുപാട് ആംബുലൻസുകൾ നമുക്ക് മതിയാതെ വരുമ്പം നമ്മൾ ആംബുലൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് സി എച്ചിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ആ മനോഹരമായ ആ സംരംഭം സി എച്ച് കെയർ സെൻ്റർ ഇവിടെ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തുലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുട്ടിക്കയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയും സേട്ടു സാഹിബും ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ കിടന്നുറങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ ആ വീട് ഈ താനൂര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള ഈ നേതാവ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം നേരത്തെ ഹംസ അബ്ദുറഹ്മാൻ നണ്ടത്താണി സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ താനൂരിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് താനൂരിൻ്റെ ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ബാഫുക്കി തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്ഥലം ബാഫുക്കി തങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്തിന് ഏറെ പകിട്ടുണ്ട് പത്രാസുണ്ട് ആ സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ സഹോദരിമാരും ഇരിക്കുന്നത് മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാർക്ക് അള്ളാഹു കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവരുടെ ഖബർ വിശാലാമി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ബർസഹിയായ ജീവിതം രക്ഷയും സമാധാനം ആക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിഷ്കളങ്കരാണ് നിസ്സഹരാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ മണ്ണിൽ ഏറെ ശക്തിയോടുകൂടി യുക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കീഴിൽ ഈ പതാകക്ക് കീഴിൽ എന്നും അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം പകരാൻ അവർക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഹസ്തമാകാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ തണലാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഗ്ലോബൽ കെ എം സി സിയുടെ താനൂർ ഗ്ലോബൽ കെ എം സി സിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥികൾക്ക് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ത്രാണിയും ശക്തിയും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസും നീ പ്രധാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് രോഗികൾ ഇന്ന് പരിപാടിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ ഇനി ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് അവർക്ക് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തമ്പുരാനെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസത്തോടുകൂടി ഈ നാടിന് വേണ്ടി അന്നമുട്ടാൻ ഈ നാടിൻ്റെ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വന്തം മെയ്മായി കൈമേയി മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്പുരാനെ അവർക്കൊക്കെയും നീ ആഫിയത്തിലെ ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നീ ഹലാല് മാത്രം സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നീ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ കൊറോണ എന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് ആ രോഗമൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളില്ലാത്ത സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരുപാട് സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട് തമ്പോനെ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നീ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجر والدينا من النار واحبائنا من النار واصدقائنا من النار وجيراننا من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وحسن اولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا إننا سمغنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر أنا سيئات أعمالنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تغلف الميعاد تنبراني نالا پرلوغت ملكيل بلکن نور سندرب مند يا أيتها النفس المتمعين ارجعي إلى ربك رالية مرلية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي عند بريبت Atmakale, in the Priapata, Adimagale, Sandosha to Rudin go to Veriga and the Malakur Vulikumbo, Allah who in Dakne Pragar and Malakur Vulikumbo, Allah who in the Pune Pravaja and the Karangalinum, Haulul Kausar Vangichi Gudichund, Sorgatele Kadakanala, Maha Saubhagim, Nangal Kokadi and Algame Tamburane, Allah who in the Pune Pravaja and Rude, Sudiking Alagode, Suhadaka, Suhabi Gadagode. Neda kan mara lagu deh, priya perta kurun bahang lagu deh. Ani bet chadi bet chadi bet chadi surga tilik ini engal lah taufik engal kini engal kena tamburane. Rabbana takabbal minna inna ka anda samiul lalim, watub alaina inna ka anda tawab rahim. Amin. Berahmat ke ya rahmur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ii peribadi il samandi cah mudven berkum. Enda sandosum senehum arai kuno. Ingeri re hard ane budi cah priya perta berke. Ii peribadi il samandi cah mudven neda kan mara kum. Enda kerde am tota nani am kada padu arai kuno. Itra ium bayi gitu. Ii peribadi asur cah mudven sroda kalkum. Indian Union Muslim League inde ium. Youth League inde ium. Yamma Saf inde ium. Bayi dalik inde ium. Dalik dalik inde ium. Ella berkum enda sandosum senehum. Prasthani umian kerdayam tu turun dan eri gian, adine kala perut ini nard aike turu gudi, sneha turu gudi, yetum sandosha turu gudi, ane ikhya ngal mati bercucu undu, menutu bogan lla yetum nalla awasara mandi tu, ane ya manusia ke gian, Allahuwe aike turu gudi, sneha turu gudi, menutu bogan lla taufiq, ibal ke nalgane tamburane, balera perayaan sepatu turu undu, ane yuri peribadi lekuk shanicha, rasak saib, manaf saib, irshad saib. Perayaan pertama Bashir Sahib, semua orang komen dengan senang semua senyum hari ini kuno. Ia perayaan di kewayan yang tidak ada. Ali kute ke yang ini, ini untuk senyit cedu. Adakah itu yang senang semua senyum hari ini kuno? Orang kaya ini kuli pernah saya beri kian. Ini satu yang baru ini kesat. Perwaja ke pernah ini ada anuraga shield lah. Orang kesat. Ia pada terangan anda anuraga shield yang mana kesat ini per YouTube lah part. Ia itu dan ini ulkhanan cium. Ninggal semua itu kelakkan memang na firdik kian ada dende ani orang perwarta kerja ini dende priya perdu Usman Saibum adah dende sahodiri dende adah dende bahari dende alien orang dende yang dah elum sendosh melar kumari kuno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.